നമസ്കാരം പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദേശീയ നേതാവുമായിരുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗ് നവംബറോടുകൂടി തൻ്റെ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുകയും ബി ജെ പിയുടെ നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് അലയൻസ് അവരുടെ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവുകയും പഞ്ചാബിൽ അവർ മത്സരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ഇതിനോടകം തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ പ്രമുഖരായ നേതാക്കളെ പലരും സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആദ്യം തന്നെ അദ്ദേഹം സുരക്ഷാ വീഴ്ചയെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് പ്രതിരോധ വകുപ്പ് മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗിനെയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് അമിത്ഷായും പോയി കണ്ടത് എന്നുള്ളത് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയ്ക്കായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം അതൊക്കെ നിഷേധിച്ചു ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗിന് കോൺഗ്രസ് വിടണമെന്നുള്ളത് കുറച്ചധികം കാലമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ് കാരണം കോൺഗ്രസിൽ നിൽക്കവേ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പറഞ്ഞത് തൻ്റെ പട്ടിയാലയിലെ അവസാനത്തെ മത്സരമാണിത് ഇക്കുറി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത ഒരു ടേം മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ താൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് താൻ പാർട്ടി വിട്ടു പോവുകയോ തനിക്ക് അവസരം കിട്ടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ മറ്റാരും ആ പോസ്റ്റിലേക്ക് വരണ്ട കോൺഗ്രസിൻ്റെ ടിക്കറ്റിൽ എന്ന അഭിപ്രായം എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു തരം അസൂയാവഹമായ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ അത് കോൺഗ്രസ് വളരെയധികം പുച്ഛത്തോടെ തള്ളുകയാണ് കാരണം ചരൺജിത് സിംഗ് ചന്നി എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ദളിത് നേതാവ് അദ്ദേഹം ഒരു രീതിയിലും ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടില്ല പകരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ സന്ദർശിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് അനുഗ്രഹം ഉൾപ്പെടെ വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് അമരീന്ദർ സിംഗിന് ശരിയേതാണ് തെറ്റേതാണ് എന്നൊക്കെ ഇപ്പോഴും അറിയാം അദ്ദേഹം പ്രധാനമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈരിയായ നവജോത് സിംഗ് സിദ്ധുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ ബന്ധമാണ് എന്നാൽ അമരീന്ദർ സിംഗിന് പാകിസ്ഥാനിലെ ചിലരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ ആ വാർത്ത പുറത്തു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് ബി ജെ പിയുമായി സഖ്യം പങ്കിട്ടാൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ഒന്നും വരില്ലല്ലോ എന്ന ഒരു ആത്മധൈര്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തന്നെ പറയുന്നത് അതായത് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് തൻ്റെ എതിരാളികളെ എതിർക്കാൻ പല കാരണങ്ങളും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഞ്ചാബിലേക്ക് ഡ്രോണുകൾ പാകിസ്ഥാൻ കടത്തിവിടുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് അതിനെ എല്ലാ രീതിയിലും ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാനും അവരുടെ പിടിപ്പേട് കൊണ്ടാണ് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള കൈമോശം വന്നതെന്നും ഒക്കെ പറയാൻ അമരീന്ദർ സിംഗ് കൂട്ടാക്കുന്നത് മോശമായ ഒരു പ്രവണതയാണ് കാരണം വർഷങ്ങളായി അമരീന്ദർ സിംഗിന് കോൺഗ്രസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എം പി സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എം എൽ എ സ്ഥാനം കോൺഗ്രസ് മത്സരിക്കാൻ നിരവധി തവണ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം നോക്കിയാൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവും ഒക്കെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നവരാണ് അങ്ങനെ കോൺഗ്രസ് ഐഡിയോളജിയിൽ നിന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് സിക്ക് കൂട്ടക്കൊല നടന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസുമായി അഭിപ്രായ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കിയാണ് അദ്ദേഹം ശിരോമണി അകാലിദളിൻ്റെ ഭാഗമായി പോയത് പിന്നീട് ശിരോമണി അകാലിദൾ തനിക്ക് യോജിച്ച പാർട്ടിയല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്നും ഒരു മറ്റൊരു ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹം ഒടുവിൽ കോൺഗ്രസിലേക്ക് ലയിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർണായകമായിട്ടുള്ള പദവികൾ കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ എപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് ശിരസാ വഹിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെയ്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം പിടിക്കുന്ന വോട്ടുകൾ ആം ആത്മയ്ക്ക് പണിയാകും എന്നുള്ളതല്ലാതെ കോൺഗ്രസിന് കാര്യമായ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുകയില്ല സാധാരണക്കാരായ പഞ്ചാബികൾ അമരീന്ദർ സിംഗിൻ്റെ ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് നയത്തെ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് രാഷ്